வணக்கம் பொதுகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் ராணுவ வலிமை கலாச்சார பன்மைத்துவம் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வெளிப்படுத்திய எழுபத்து இரண்டாவது குடியரசு தின விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம் சென்னை மெரினாவில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வீர தீர செயல்களுக்கான பதக்கங்களை வழங்கி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கௌரவித்தார் விவசாயிகள் போராட்டத்தால் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தில்லியில் கூடுதலாக துணை ராணுவப்படை குவிப்பு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு கொரோனாவை ஒழிக்கும் பணியில் உலகம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் சென்னை மெரினாவில் இன்று திறந்து வைக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூடுதலாக இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வாங்குகிறது அமெரிக்கா தடுப்பூசி போடும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த முடிவு இனி விரிவான செய்திகள் இந்திய ராணுவ வல்லமையையும் கலாச்சார வேற்றுமையையும் நாட்டின் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சியையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் தில்லியில் குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது தில்லி ராஜ்பத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் நாட்டின் எழுபத்தி இரண்டாவது குடியரசு தின விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது தில்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் இதையடுத்து விழா நடைபெற்ற ராஜபாதைக்கு பிரதமரும் மற்ற தலைவர்களும் வருகை தந்தனர் பாரம்பரிய முறைப்படி இருபத்தி ஒரு குண்டுகள் முழங்க தேசிய கீதத்துடன் நாட்டின் தேசிய கொடி ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அப்பொழுது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மரியாதை செலுத்தினார் இதையடுத்து பாதுகாப்பு படையினரின் அணிவகுப்பு தொடங்கியது பங்காளதேசத்தைச் சேர்ந்த முப்படை வீரர்கள் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட குழு முதலாவதாக அணிவகுத்து வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் வீர தீர சாகச விருதுகளை பெற்றவர்கள் அணிவகுத்து வந்தனர் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் அணிவகுத்து வந்தபோது ருத்ரா மற்றும் திருவ் ரக அதிநவீன ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் பறந்து வந்தன உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பீஷ்மா உள்ளிட்ட வாகனங்கள் பார்வையாளர்களை கவர்ந்தன The BNP is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state of the art night fighting capability. 
The Indian Army has recently upgraded it with thermal imaging site kit, which gives it a capability to destroy any unknown enemy target up to a distance of four kilometers at night. In fact, it is one of the best amphibious fighting vehicles in the world. Kadar Padai Sarbil, Malu Migal, Machum Adigarigal, Anivagapil, Pangechener. Kadar Padai Woodi, Anivagatu Vandade. Karachi Bandargahapar, who is Akramako, Darshayagia. Yejaki Uni. Ide Pol, Vimana Padai Sarbilum, Virergal, Adigarigal, Anivagapil, Pangechener. Pride in their force is writ large on the faces of the officers. And for the first time ever, Flight Lieutenant Bhavna Kant, who is one of the first three women fighter pilots of the country. Tamil Nadu Ulita Palver Manilangalin, Padineri Alankara Urdigal, Anivagapil, Pangechana. Tamil Gatin Sarbil, Kadarkare Kovil Machum, Pallavar Galatu, Matra Ninevich Chinangalai, Velipadutum Bagailana, Alankara Urdi, Pangechade. Nelly Nadi, Nelly Nadi, Nelly Tamil Nadin, not to put an Adanate, Aras Melele Palimana Vigal Nadatiner Anivagipin Iridiaga, Vaughan Veli Saga Sangal Nigarta Patana Nirevaga, Desi Egidam, Isaka Patadudan, Moverna Balungal, Paraka Vida Patana In the Vidavil, Mati Amateur Gul, Arasil Kachitalever Gul, Arasaturai Sailalar Gul, Nidi Badigal, Velina to Tudar Gul, Ulitor Kalanda Kondaner Idepol, Anaitu Mani Langalin, Talenagarangalilum, Union Prades Angalilum, Kudir Sadinevida, Kola Galamaga, Kondada Patade. இதனிடையே குடியரசு தின விழாவில் பங்கேற்ற பிரமுகர்களுக்கு ராஷ்டிரபதி பவனில் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் விருந்து கொடுத்து கௌரவித்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர். Tamaragatil, Chenegil, Wulla, Poor, Ninebu Chinatil, Tamaraga Aluner, Banvari Lal Prohit, Malarbala Yambaita, Maria di Salutinar. 
தமிழகத்தில் எழுபத்தி இரண்டாவது குடியரசு தின விழா சென்னை மெரினா கடற்கரை காமராஜர் சாலையில் நடைபெற்றது இதில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் பின்னர் முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சட்டப்பேரவை தலைவர் துணைத் தலைவர் அமைச்சர்கள் தலைமை செயலாளர் மற்றும் அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர் வீர தீர செயல்களுக்கான பதக்கங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் அண்ணா பதக்கத்தை ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் புலிவளம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி உதவி ஆசிரியர் முல்லை சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கால்நடை உதவி மருத்துவர் பிரகாஷ் மதுரை திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்த ரயில் வண்டி ஓட்டுநர் சுரேஷ் நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த புகழேந்திரன் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் வழங்கினார் மத நல்லிணக்கத்திற்கான கோட்டை அமிர் பதக்கத்தை கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அப்துல் ஜப்பார் விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செல்வகுமார் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் வழங்கி கௌரவித்தார் சிறந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுமங்களுக்கான விருதுகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் இதன்படி ஈரோடு துல்லிய பண்ணைய உற்பத்தியாளர் குழுமம் வெள்ளையங்கிரி உழவன் உற்பத்தியாளர் குழுமம் ஆகியவற்றுக்கு ஆளுமையில் சிறந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுமங்களுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு வாழை உற்பத்தியாளர் குழுமம் விருதை சிறுதானிய உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுமம் ஆகியவற்றுக்கு வர்த்தகத்தில் சிறந்த உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுமங்களுக்கான விருது வழங்கப்பட்டது காந்தியடிகள் காவலர் பதக்கத்தை பெண் காவல் ஆய்வாளர் மகுடீஸ்வரி உதவி ஆய்வாளர் செல்வராஜ் தலைமை காவலர்கள் சண்முகநாதன் ராஜசேகரன் ஆகியோர் பெற்றனர் சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான விருதை சேலம் நகர காவல் நிலையம் திருவண்ணாமலை நகர காவல் நிலையம் சென்னை ஜே நான்கு கோட்டுர்புரம் காவல் நிலையம் ஆகியவை பெற்றன இதையடுத்து முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதை பாதுகாப்பு படையினரின் அணிவகுப்பு மற்றும் சாகச நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன மேலும் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் கர்நாடகா தெலுங்கானா கேரளா மத்திய பிரதேசம் குஜராத் மாநில கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் தமிழ்நாடு கிராமிய கலைகள் வளர்ச்சி மையம் சார்பில் சிலம்பாட்டம் மற்றும் கரகாட்டங்கள் நடைபெற்றன இறுதியில் அரசு துறைகள் சார்பில் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு நடைபெற்றன முன்னதாக ராஜாஜி சாலையில் அமைந்துள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர் வளையம் வைத்து ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் மரியாதை செலுத்தினார் தலைநகர் தில்லியில் விவசாயிகள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கூடுதலாக காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவ படை வீரர்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் குவித்துள்ளது தில்லி டிராக்டர் பேரணியில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளில் சிலர் காவல்துறையினரின் தடுப்பு அரண்களை மீறி விரும்பத்தகாத செயல்களில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து காவல்துறையினருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த சூழலில் தில்லி சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் இந்த ஆலோசனையில் உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா தில்லி மாநகர காவல்துறை ஆணையாளர் ஸ்ரீவத்சவா மற்றும் மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தில்லி சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை குறித்து அமித் ஷா அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் தலைநகரில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க கூடுதலாக பதினைந்து கம்பெனி துணை ராணுவப்படை வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் பத்து கம்பெனிகள் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் என்ற மத்திய அரசின் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன தில்லியில் சில விவசாய அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட டிராக்டர் பேரணியில் பல்வேறு அத்துமீறல்கள் நடத்தப்பட்டதால் விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் வேளாண் சட்ட திருத்தங்களை எதிர்த்து பஞ்சாபை சேர்ந்த விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் நேற்று தில்லியில் டிராக்டர் பேரணி நடத்த காவல்துறையினர் விவசாயிகளுக்கு அனுமதி வழங்கியிருந்தனர் அனுமதி வழங்கப்பட்ட இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே பேரணி தொடங்கப்பட்டதுடன் இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பாதையை மீறி சிலர் டிராக்டர்களை ஓட்டிச் சென்றனர் இந்நிலையில் இந்த பேரணியில் சிலர் வன்முறையில் ஈடுபட்டதை அடுத்து காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி வன்முறையை கட்டுப்படுத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் அமைதிக்காக வேண்டும் என தில்லி காவல்துறையினர் வலியுறுத்தினர் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பஞ்சாப் முதலமைச்சர் அம்ரீந்தர் சிங் தில்லியில் அமைதியாக நடைபெற்று வந்த விவசாயிகள் போராட்டத்தில் சிலர் வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று கூறியுள்ளார் இதனையடுத்து விவசாய தலைவர்கள் தங்களுக்குள்ளாக ஆலோசனை நடத்தி டிராக்டர் பேரணியை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் பேரணியில் வன்முறை நேர்ந்துள்ளதால் அனைத்து விவசாயிகள் உடனடியாக தில்லியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று அம்ரீந்தர் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார்
இதேபோல ஹரியானா மாநிலத்திலும் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் எந்த சூழ்நிலையிலும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துமாறு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கட்டார் உத்தரவிட்டுள்ளார் கொரோனாவை ஒழிக்கும் பணியில் உலகம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் உலக சுகாதார அமைப்பின் மாநாட்டில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் தொற்று நோயியல் போக்குகளில் பரவலான ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தபோதிலும் தடுப்பு நடவடிக்கை செயல்திறன் மற்றும் ஒத்துழைப்பு உத்திகளை கடைபிடிப்பதன் மூலம் தொற்று நோயை தோற்கடிக்கும் முனைப்பில் உறுப்பு நாடுகள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு விஞ்ஞானத்தின் ஆண்டு என்று குறிப்பிட்ட ஹர்ஷ்வர்தன் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும் கொரோனா சவால்களை எதிர்கொள்ள சுகாதார சேவைகளை அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்யவும் குறைந்த விலையில் தரமான மருந்து கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் தங்களால் முடிந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் குறைபாடுள்ள கருத்தரிப்பை குறைக்க மத்திய அரசு தீவிர முயற்சிகள் எடுத்து வருவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் குடும்ப கட்டுப்பாடு தொடர்பான கருத்தரங்கு ஒன்றில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய அவர் குடும்ப கட்டுப்பாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுப்பதே நமது நோக்கம் என்றார் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறப்பும் பாதுகாப்பானது என்று குறிப்பிட்ட ஹர்ஷ்வர்தன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கௌரவத்துடன் நடத்தப்படுவது என்ற தொலைநோக்குடன் புதுமையான அணுகுமுறையை அமல்படுத்துவதுதான் மத்திய அரசின் நோக்கம் என்று குறிப்பிட்டார் குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டத்தை முதன்முதலில் உருவாக்கிய நாடு இந்தியா என்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டே இத்திட்டத்தை இந்தியா அமல்படுத்தியதாகவும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் நாட்டின் கலாச்சார பன்மைத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் பாரத் பர்வ் என்ற தேசிய கண்காட்சியை மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா நேற்று தொடங்கி வைத்தார் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் பேசிய மக்களவைத் தலைவர் இந்த தேசிய கண்காட்சி நிகழ்வு நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கலை கலாச்சாரம் உணவு பழக்கங்கள் உடை மற்றும் பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் முன்னிலையில் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா இந்த கண்காட்சியை தொடங்கி வைத்தார் மத்திய சுற்றுலாத்துறையின் சார்பில் தில்லி செங்கோட்டையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் குடியரசு தினத்தன்று தொடங்கி நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த தேசிய கண்காட்சி இணையதளம் வாயிலாக தொடங்கி வைக்கப்பட்டது பொதுவாக பல மாநிலங்களின் கலாச்சாரம் சுற்றுலா தலங்கள் கைவினைப் பொருட்கள் உணவுகள் ஆகியவற்றை சித்தரிக்கும் மரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவது வழக்கம் கொரோனா தொற்று நெறிமுறைகள் காரணமாக இந்த ஆண்டு பாரத் பர்வ் தேசிய கண்காட்சி மெய்நிகர் முறையில் நடத்தப்படுகிறது வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த தேசிய கண்காட்சியினை டபிள்யூ 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 டாட் பாரத் பர்வ் டூ டூ ஜீரோ டூ ஒன் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக பார்க்கும் வகையில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சி நாட்டுப்பற்றையும் வளமான பன்முக கலை கலாச்சாரத்தையும் பறைசாற்றும் விதமாக இருக்கும் என்று சுற்றுலா அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் நடப்பு கரீஃப் பருவத்தில் மத்திய அரசின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை திட்டத்தின்படி சுமார் எண்பத்து ஐந்து லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவுப் பொருள் வழங்கல் அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இம்மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரையில் சுமார் ஐநூற்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது கடந்த ஆண்டு செய்யப்பட்ட கொள்முதல் அளவை விட இருபது அதிகம் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டும் இருநூற்று மூன்று லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு கரீஃப் பருவத்தில் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை திட்டத்தின்படி ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய்க்கு நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு ஒன்று லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கிப்ட் வந்திருக்கு ஆஹா லெஜெண்டோட பேட் இத வச்சு தான் நான் ஆடுவேன் எதிர்கால பேட்டிங் லெஜெண்ட்னா லெஜெண்ட் யார் பேரை எழுதிருக்காரோ அவருக்கு தான் பேட் கிடைக்கும் என்னப்பா பாத்தீங்களா இதுல என் பேர் எழுதிருக்கலனா எத்தனை பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அதனால தான் ஆர்பிஐ சொல்லுது பேங்க் அக்கவுண்ட்டோ அல்லது லாக்கரோ நாமினிய கண்டிப்பா நியமிங்க எனவே முதலீடு உரியவருடைய வாரிசுக்கு கிடைக்கும் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன 
சென்னை மெரினாவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் இன்று திறந்து வைக்கப்படுகிறது மறைந்த முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் நினைவிட வளாகத்தில் ஜெயலலிதா நினைவிடம் சுமார் ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய் செலவில் பினிக்ஸ் பறவை வடிவத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு நடைபெறும் விழாவில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையேற்று ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தை திறந்து வைக்கிறார் நிகழ்ச்சிக்கு துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் முன்னிலை வகிக்கிறார் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்றனர் இதனிடையே ஜெயலலிதாவின் நினைவு இல்லத்தை நாளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைக்கிறார் தமிழகத்தின் உரிமைகளையும் தமிழக மக்களின் நலன்களையும் பாதுகாக்கவும் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் திமுக உறுப்பினர்கள் குரல் கொடுப்பார்கள் என எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் சென்னையில் அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன இதில் ஜிஎஸ்டியில் தமிழகத்திற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை நேரடியாக வழங்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தி வந்ததாகவும் காவிரியில் மேகதாது அணை கட்டக்கூடாது என பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியதையும் முதல் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது தீர்மானத்தில் மத்திய அரசின் நிதி ஆதாரத்திற்கு அதிக பங்களிப்பை கொடுக்கும் வகையில் மாநில நிதியுரிமை கல்வியுரிமை இடஒதுக்கீட்டு உரிமை உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது உள்ளிட்டவற்றிற்கு திமுக தமது பங்களிப்பை செய்து வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் முத்ரா திட்டத்தின் மூலம் அதிக பலன் பெற்ற மாநிலம் தமிழகம்தான் என்று பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக பிஜேபி கட்சியின் அரசு தொடர்பு பிரிவு மாநில செயற்குழு கூட்டம் அதன் மாநில தலைவர் எம் பாஸ்கரன் தலைமையில் சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய எல் முருகன் தேர்தல் நேரத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்களை கொண்டு சேர்ப்பதே முக்கிய பணி என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தி திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளின் பட்டியல் மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ வெளியிட்டுள்ளார் விரைவில் தமிழகத்தில் உள்ள இருநூற்றி தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையமும் தேர்தலை சிறப்பாக நடத்த தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறது சில தினங்களுக்கு முன்பு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு தற்பொழுது தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி அதிகாரிகளின் பட்டியல் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் மசூதி கட்டும் பணிகள் அடையாளபூர்வமாக நேற்று தொடங்கப்பட்டது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி அயோத்தியில் உள்ள தானிப்பூர் கிராமத்தில் மசூதி கட்ட மத்திய அரசு ஐந்து ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கியுள்ளது அந்த இடத்தில் நேற்று இந்தோ இஸ்லாமிய கலாச்சார அறக்கட்டளையின் தலைவர் ஜாஃபர் அகமது ஃபரூக்கி கட்டுமான பணிகளை அடையாளபூர்வமாக தொடங்கி வைத்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் மசூதி அமைய உள்ள வளாகத்தில் நூலகம் ஆய்வு மையம் உணவகம் மருத்துவமனை ஆகியவை அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் இந்நிகழ்ச்சியில் இஸ்லாமிய தலைவர்களுடன் இந்து மத தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஏர்வாடா சிறையிலிருந்து அம்மாநில அரசு சிறை சுற்றுலா என்ற புதிய திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது இத்திட்டத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே நேற்று காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் அப்பொழுது பேசிய அவர் இந்த ஏர்வாடா சிறையில்தான் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பலர் சிறை வைக்கப்பட்டனர் என்றும் சிறை சுற்றுலா என்ற புதிய திட்டத்தின் மூலம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் இளைஞர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பொதுமக்கள் நாட்டின் வரலாற்றை நன்கு அறிந்து கொள்ள உதவியாக இருக்கும் என்றும் கூறினார் இந்த சிறை நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என்பதும் இங்கு மகாத்மா காந்தி பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் பொழுது ஆங்கிலேயர்களால் சிறை வைக்கப்பட்டனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஆதிவாசி மேளா எனப்படும் பழங்குடியினர் கண்காட்சி நேற்று தொடங்கியது அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த கண்காட்சி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றும் நாட்டிலேயே இதுதான் பழமையான கண்காட்சி என்றும் அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் குகா பூனம் டபாஸ்குமார் கூறியுள்ளார் ஒடிசா மாநில அரசு பழங்குடியினர் நலனுக்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்க்கை முறை படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் 
அந்தமான் மற்றும் நிகோபார் தீவுகளில் மின்சார பேருந்து சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளின் துணைநிலை ஆளுநர் அட்மிரல் டி கே ஜோஷி நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இத்திட்டத்தை மின்துறை அமைச்சகத்தின் துணை நிறுவனமான என்டிபிசி வித்யுத் வியாபார் நிகாம் லிமிடெட் செயல்படுத்துகிறது மேலும் இந்த நிறுவனம் பெங்களூரு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் தொன்னூறு மின்சார பேருந்துகளை வழங்க உள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து கோடியை தாண்டியுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்று ஆறு அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் பதினைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளதால் இதுவரை குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பினால் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் நேற்று புதிதாக ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் குணமடைந்தோரின் மொத்த எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் புதிதாக நோய் தொற்றினால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மொத்த உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று உயர்ந்துள்ளது நான்காயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையில் நேற்று நூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து கோடியே எட்டு லட்சத்து ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி எட்டு ஆக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஓரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு ஆக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்றில் இருந்து இதுவரை ஏழு கோடியே இருபத்தெட்டு லட்சத்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஓரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அதிபர் ஜோ பைடன் தலைமையிலான அரசு கூடுதலாக இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் வரும் கோடை காலத்திற்குள் முன்னூறு மில்லியன் மக்களுக்கு அறுநூறு மில்லியன் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது அதிபர் ஜோ பைடன் அமெரிக்காவின் வளர்ச்சிக்கும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்கும் பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் அதன் ஒரு பகுதியாக அமெரிக்க அரசு ஃபைசர் மற்றும் மாடர்னா ஆகிய நிறுவனங்களிடமிருந்து தலா நூறு மில்லியன் தடுப்பூசிகள் கூடுதலாக வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது இதன் மூலம் தடுப்பூசி வாங்குவது ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் இது அமெரிக்க மக்கள் அனைவருக்கும் போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று அமெரிக்காவில் முதல் பெண் நிதியமைச்சராக ஜானட் ஏலன் நியமனம் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட ஐந்து வழித்தடங்களில் இரட்டை பாதை மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் தெற்கு ரயில்வே தினமணி பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வுக்கான மாணவர் பட்டியலை பள்ளிகள் இன்று முதல் தயாரிக்க வேண்டும் அரசு தேர்வுத்துறை உத்தரவு தினமலர் பதிவுத்துறையில் இதுவரை ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் தமிழக அரசு தினகரன் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பில் முதல் முறையாக விமானப்படையை சேர்ந்த இரண்டு பெண் பைலட்கள் பங்கேற்பு இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராணுவ வலிமை கலாச்சார பன்மைத்துவம் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை வெளிப்படுத்திய எழுபத்து இரண்டாவது குடியரசு தின விழா நாடு முழுவதும் கொண்டாட்டம்
சென்னை மெரினாவில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வீர தீர செயல்களுக்கான பதக்கங்களை வழங்கி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கௌரவித்தார் விவசாயிகள் போராட்டத்தால் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க தில்லியில் கூடுதலாக துணை ராணுவப்படை குவிப்பு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடிவு கொரோனாவை ஒழிக்கும் பணியில் உலகம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நினைவிடம் சென்னை மெரினாவில் இன்று திறந்து வைக்கிறார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூடுதலாக இருநூறு மில்லியன் கொரோனா தடுப்பூசிகளை வாங்குகிறது அமெரிக்கா தடுப்பூசி போடும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த முடிவு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்